എവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ കോർ പേപ്പറായ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിലെ തേർഡ് മുടിയുള്ളായ റൊട്ടേഷണൽ മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലും സംസാരിച്ചു വന്നിരുന്നത് ഇത് നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും പാർട്ടാണ് അവസാന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് വസ്തുക്കളുടെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും റെഗുലർ ഷേപ്പുള്ള കുറെ അധികം ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മളവിടെ ഒരു തിൻ റോഡിൻ്റെ സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ആനുലാർ ഡിസ്ക് സോളിഡ് സിലിണ്ടർ എന്നിവയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ പാർട്ടിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോളിഡ് സ്പിയറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്ലൈവീലിനെ പരിചയപ്പെടുകയും ഫ്ലൈവീലിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുമായി തന്നെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ സോളിഡ് സ്പിയർ നമ്മളൊരു സോളിഡ് സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ആറാണ് റേഡിയസ് ആർ ആയതുകൊണ്ട് സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യു ഈ സ്പിയറിൻ്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എ മാസും വോളിയവും അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് സ്പിയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യു ഈ സ്പിയറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും ഏത് ആക്സിസിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൃത്യമായി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എബൌട്ട് എ ഡയമീറ്റർ സോ ഈ സ്പിയറിന്റെ ഡയമീറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡയമീറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട് സെന്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു വൈ വൈ ഡാഷ് എന്നതിന് പേര് പിടിക്കുന്നു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആക്സിസ് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എല്ലാ റെഗുലർ ബോഡിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ ഈ സ്പിയറിനെയും സെയിം ഷേപ്പുള്ള ഒരുപാട് ചെറിയ പാർട്സുകളായി ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിലെ ഒരു പോർഷൻ എടുക്കുക ആ പോർഷനെ എ ബി എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നു അത് സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിലും അതിൻ്റെ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈയും ആണ് ആ ചെറിയ പോർഷൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ത്രീ ഡയമെൻഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ഇപ്രകാരം കാണപ്പെടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ആണ് ഡി വൈ തിക്നസ് ഉള്ള ഡിസ്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്സിസ് ആ ഡിസ്കിന്റെ എക്സാക്ട് സെന്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നു എയർ എച്ച് എസ് എൽ ഫിഗറിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി തിരിച്ചു വന്നാൽ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കുലാർ ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസ് എന്നുള്ളത് പൈതപ്പൂർ സ്ഥിരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ സർക്കുലാർ ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തിക്നസ് ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി വൈ സ്പിയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്പിയറിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡി വൈ ഇൻറ്റു റോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ആണ് ആ സർക്കുലാർ ഡിസ്കിന്റെ മാസ് നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ ഡിസ്കിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി അതിന്റെ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി കടന്നു പോകുന്ന ആക്സിസിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കിന്റെ മാസ് ഇൻറ്റു റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും സെയിം ഫോർമുല ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്ത എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കുലാർ ഡിസ്കിന്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് വൈ വൈ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു
കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എങ്ങനെ ഈ ടോട്ടൽ സ്പിയർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാലോചിക്കുക ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ഒരുപാട് ഡിസ്കുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതായിട്ട് കാണാം അതിലെ ഒരു എക്സ്ട്രീമിലെ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്ററിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിലാണ് മറ്റേ എക്സ്ട്രീമിലുള്ള ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്ററിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിലാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സെന്ററിൽ നിന്നും മൈനസ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് മുതൽ പ്ലസ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡിസ്കുകളുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യകളുടെ സം ആയിരിക്കും ഈ സ്പിയറിന്റെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ സോ സ്പിയറിന്റെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനെ വൈഡ വാല്യൂ മൈനസ് ആർ മുതൽ പ്ലസ് ആർ വരെയുള്ള റേഞ്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ദ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ പൈ റോ ഇൻറ്റു ആർ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ആർ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ റൈസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇവിടെ പൈ റോ എന്നീ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ സിമ്പലിന് പുറത്തു വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൈനസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻറ്റഗ്രൽ ലിമിറ്റിനെ ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ആർ എന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രഷൻ ബിക്കംസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു പൈ റോ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ആർ ആർ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ആർ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ റൈസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈക്കുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേഷന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ പ്രകാരമായിരിക്കും പൈ റോ ഇൻറ്റു ആർ റൈസ് ടു ഫോർ വൈ മൈനസ് ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ ക്യു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ റൈസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡെൻസിറ്റിക്ക് പകരം മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യു ഇൻറ്റു ആർ റൈസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു ആർ റൈസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വി ഗെറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ സോളിഡ് സ്പിയർ ഐ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ അടുത്ത ഇതേ സ്പിയറിന് തന്നെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടെത്തുകയാണ് എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ടാൻജെറ്റ് നമ്മുടെ ആ സെയിം സ്പിയർ തന്നെ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ടാൻജെൻറ്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ ആക്സിസിന് അറൌണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യനെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അബൌട്ട് ടാൻജെറ്റ് ഓർ ഐ ടി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു യൂണിഫോം ഡെൻസിറ്റിയുള്ള സ്പിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിയറിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ആണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ആക്സിസിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ സി എം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇതിന് മുൻപുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ആക്സിസുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ആക്സിസുകൾ പാരലൽ ആണ് അതിനാൽ തന്നെ ടാൻജെന്റിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി പാരലൽ ആക്സസ് തിയറ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഐ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ആക്സിസുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ കേസിൽ അത് സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഓർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ സ്പിയർ എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ടാൻജെൻറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ അടുത്തതായി ഫ്ലൈവീലാണ് നിങ
മോനോഫിനേഷൻ കൂടിയ ഫ്ലൈ വീലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് മോഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്ന ജർക്കായി സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാകുകയും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിനായി ഫ്ലൈ വീലിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയി ആക്സിസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ബോൾ ബിയറിങ്ങിലായിരിക്കും ഈ ആക്സിസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ആക്സിസിൽ പെഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഈ ആക്സിസിന് ചുറ്റും ഒരു കോർട്ട് നമ്മൾ എൻ ടൈംസ് ചുറ്റിയെടുക്കും ഇപ്രകാരം ചുറ്റിയെടുത്ത ചരടിൻ്റെ എൻഡിലായി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാസ് സെ എം മാസ് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിടും ഈ മാസ് നിൽക്കുന്നത് ഫ്ലോറിൽ നിന്നും എച്ച് ഹൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫ്ലോറിൽ നിന്നും എച്ച് ഹൈറ്റ് ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ മാസിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി എച്ചിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആ മാസിന് താഴേക്ക് പോരാൻ അനുവദിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും മാസ് താഴേക്ക് പോരുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആക്സിലിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ചരട് അഴിഞ്ഞു തുടങ്ങുകയും ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മാസ് താഴേക്ക് വരും തോറും ഹൈറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ആ മാസിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറയും എന്നാൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മാസിന്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുകയും ചെയ്യും ആ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടേണുകളും അഴിഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ പരിഗണിക്കുക ആ മാസ് ഫ്ലോറിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ എം ജി എച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മാസ് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഫ്ലൈ വീലിനെ ഒരു എൻ ടൈംസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനും എഫ് ഫ്രിക്ഷനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം സ്മോൾ എൻ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യിക്കുന്നതിനായി അത് സ്മോൾ എൻ ഇൻറ്റു എഫ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം താഴെ എത്തുമ്പോൾ ആ മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി വി ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ മൊമെന്റിൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുകയും മാസ് ഫ്ലോറിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒമേഗയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആയിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ എച്ച് ഹൈറ്റ് ഉയരത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ എം മാസിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് എം ജി എച്ച് ആയിരുന്നു ഈ എനർജി കൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഒന്ന് ആ മാസിന് ഒരു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്തു ഫ്ലൈ വീലിന് ഒരു ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്മോൾ എൻ ഇൻറ്റു എഫ് വർക്കും ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പ്രകാരം എം ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സ്മോൾ എൻ ഇൻറ്റു എഫ് എന്നിവയുടെ സമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കുക മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കാരണം ഫ്ലൈ വീൽ വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും പെഗിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചരട് പെഗിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ട് താഴേക്ക് പോരുകയും ചെയ്യും മാസ് ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്നും റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കാരണം ഫ്ലൈ വീൽ അതിൻ്റെ കറക്കം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലെ ചരട് റിലീസ് ആയ മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓൺ ചെയ്യും ബോൾ ബിയറിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം കുറച്ച് വട്ടം കൂടി കറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഫ്ലൈ വീൽ റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തും സപ്പോസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ കറക്കത്തിന് ശേഷം ഫ്ലൈ വീൽ റെസ്റ്റിലെത്തുന്നു ഇത്തരം എൻ റൊട്ടേഷന് ശ്രദ്ധിക്കണം നൂല് പെഗിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വീല് റെസ്റ്റിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള
ക്യാപിറ്റൽ എൻ റൊട്ടേഷന് ശേഷം മോഷൻ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ റൊട്ടേഷനും എഫ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ റൊട്ടേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വീടിനുണ്ടായിരുന്ന റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ആയി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻ ടു എഫ് അതിൽ നിന്ന് എഫ് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എഫിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മുൻപ് എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഴുതാം എം ജി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സ്മോൾ എൻ ഇൻ ടു ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ടേമുകളിൽ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അവയെ പുറത്തെടുക്കുകയും വെലോസിറ്റി വിക്ക് പകരം ആർ ഒമേഗ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മാറും ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സ്മോൾ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് സ്മോൾ എൻ ഹോൾ ഇൻറ്റു ടു ജി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ നമ്മളെ കോഡ് റിലീസ് ആകുന്ന മൊമെൻറ്റ് മുതൽ ഫ്ലൈവീലിൻ്റെ മോഷൻ ഒന്നും കൂടി അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് കോറ് റിലീസ് ആയ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണ് ഫ്ലൈവീലിന് മാക്സിമം ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ഉണ്ടായിരുന്നത് സമയം കഴിയും തോറും ഈ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എൻ റൊട്ടേഷന് ശേഷം ഈ വെലോസിറ്റി സീറോ ആവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയും ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റഡി ആണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈവീലിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ പ്ലസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ ടു ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്നും അതെടുത്ത ടൈം ടിയും ആണെങ്കിൽ ഇതേ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയെ നമുക്ക് ടു പൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് ഒമേഗയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ പൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒമേഗയുടെ ഇക്വേഷനെ മുൻപ് കണ്ടുപിടിച്ച മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐയുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് സ്മോൾ എൻ ദ ഹോൾ ഇൻ ടു ടു ജി എച്ച് ടി സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പൈ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ടുവും സിക്സ്റ്റീനും ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ ഫ്ലൈ വീൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് സ്മോൾ എൻ ഇൻ ടു ജി എച്ച് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ